ഹലോ ഹാപ്പിയസ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ദോശ ഇഡ്ലിയുടെ ഒക്കെ ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു നായുടെ അളവിൽ നിറയെ ഞാൻ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നുപരിപ്പാണ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരനാഴിയാണ് അരനാഴി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുപരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവനോടുള്ള ഉഴുന്നാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് തന്നെ മതിയാവും ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര തൊട്ട് മുക്കാൽ വരെയാവാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരനാഴിയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായി കുതിർന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ നിറയെ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചോറ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അളവിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് തൊട്ട് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വരെ തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് ബാച്ചും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് പുളിച്ച് പൊങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ പുളിച്ച് പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലിയാണ് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് ഈ ഒരു മാവ് കറക്റ്റ് പാകമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് കറക്റ്റ് പാകമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോ തവി ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ദാ ഇതാണ് ദോശ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ദോശ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇഡലി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം